Dzień dobry, moi mili. Dziś przychodzę do Was z takim filmikiem typowo informacyjnym. W sumie to Finka chyba też przychodzi. Oglądałam stronę naszego kanału ostatnio i zauważyłam pewne rzeczy i chciałam sobie o tym z Wami porozmawiać, dlatego że jest nas sporo, czy Was jest sporo i odbiór nasz jest rozłożony po różnych krajach. Ok, musiałam finkę jednak stąd usunąć, bo się kręci i nie wie, czy po lewej, czy po prawej ma usiąść strony, stronie. W każdym razie wróćmy do tematu, pogadamy o Was, o naszych widzach pogadamy. Mam tutaj taki podgląd, wiecie, każdy kto prowadzi kanał, oczywiście ma taką stronę swoją, gdzie to wszystko YouTube sumuje nam, pokazuje cyfry i, i kanał to nie tylko moje gotowanie, sławka jazda i nasze życie, ale też Wy jako odbiorcy, nasi widzowie, też Was tam policzono. I teraz powiem Wam, jak to się prezentuje. No to, że z Polski nas najwięcej osób ogląda, to się można łatwo domyśleć, bo jesteśmy z Polski. Druga, druga, na drugim miejscu są Niemcy, tak patrzę, też tych widzów jest tutaj sporo, bo jakieś wyświetleń 13 tysięcy, no więc tak to wygląda. Wielka Brytania, Stany, Holandia, Włochy, Australia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Kanada, Szwecja, Dania, Norwegia, Belgia, Litwa, Szp co tutaj jest? Szwecja, Czechy, Islandia, nawet Islandia, o matko i córko, Chorwacja, Cypr i Grecja. Jak się y, można domyśleć, to pewnie Polonia rozsiana po całym świecie i bardzo mi miło. E, chciałabym też e, widzów, którzy nas oglądają, zachęcić, żeby każdy pod tym filmikiem w komentarzu napisał, z jakiego państwa nas ogląda. Mnie e, personalnie bardzo to ciekawi i e, wiem, że tych komentarzy tak jest mało, tak boicie się pisać do nas. Nie bójcie się, póki co czytam każdy komentarz. Staram się też Wam udzielać informacji e, na pytania. Czasami to wiem trwa, ale nie dłużej niż dwa dni, więc jest, jest ok. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tak to jest jak się prowadzi kanał i ma się lat tyle co ja, to widzowie są w podobnym wieku, a bynajmniej duża większość. No i też tak to się przedstawia. Oglądają nas najwięcej w przedziale wieku 35-44 lata. I później 45-54, i później 55-64, 14% aż, i 65+, plus 8%, bardzo mi miło. E, młodzież również, e, 25-34, to może już nie taka młodzież, ale młodsi ode mnie, e, 18% jest takich ludzi u nas, e, 18-24 to 12%, też spora grupa osób. I młodziutkich od 13 do 17 lat też jest procent. Także tak się to rozkłada, jeżeli Was to ciekawi, bo mnie to ciekawi. I teraz tak, tylko dziwna jest jedna rzecz taka, słuchajcie. Ogląda nas tam x ludzi, ale subskrybentów to jest mniej jak pół. Czyli regularnie ogląda nas filmik, e, powiedzmy na 100 osób, 60 nas nie subskrybuje. No, także zachęcam do subskrybowania, to też pozwala nam się rozwijać i e, poszerzać nas, na, nasze zasięgi. No, każdy, kto, kto, kto nagrywa filmy na, na kanał, e, chciałby mieć tych widzów coraz więcej i więcej mógł się rozwijać, bo też nie tylko Wy dowiadujecie się czegoś ode mnie, czy od Sławka, ale też my dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy od Was. Ja już tutaj pomijam przepisy, ale różne, różne ciekawostki. Nieraz zada się pytanie Wam i ktoś tam zawsze wie, prawda? bo ludzie mają wiedzę rozmaite. Pamiętam kiedyś zapytałam kogoś o indukcję, dlaczego mi się wyłączyła. 
Jak mnie rozprasza Finka, to rozprasza Igor. I nie mogę się skupić, jak do Was mówię. Pamiętam, jak założyliśmy kanał e, półtora roku temu, e, ten drugi kanał, czyli Rodzinkę, to 60% widzów to byli mężczyźni. E, I Sławek e, chciał nagrywać mnie. Mówię, Sławek, tu w ogóle kobiet nie ma. <śmiech> On mówi, to co, że nie ma? Będziesz do, do mężczyzn mówić. Teraz to się trochę zmieniło. Tych kobiet jest 70%. Kobiet mamy 70%, mężczyzn wiadomo 30%. Troszeczkę się to... Mężczyźni uciekli po prostu z kanału. Kobiety nam doszły, mężczyźni uciekli trochę. No i o tych subskrypcjach chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że tych subskrypcji jest trochę mało. Co do w porównaniu do tego, ile osób nas ogląda bez subskrypcji. Także to nic nie kosztuje Was. Możecie zasubskrybować kanał, i na, a na pewno to już komentujcie. Komentujcie, czy Wam się podoba, czy nie. Może też podsuwajcie nam czasami sugestie, co byście chcieli, żebyśmy nagrali, co byście chcieli zobaczyć, czego byście chcieli się dowiedzieć. Oczywiście to ja jestem skłonna nagrać taki filmik dla Was, podzielić się swoją wiedzą, Wiedzą Sławka, jak najbardziej. I powiem Wam, takie oglądanie strony właśnie w liczbach jest bardzo ciekawe. Dobrze, że to sumują, bo mamy taki pogląd, skąd się bierzecie, skąd się dowiadujecie o, o kanale, jak długo oglądacie dany filmik, to wszystko widzimy. Mam nadzieję, że taka pogadanka Wam się podobała o Was. Proszę o komentowanie skąd nas oglądacie, bo mnie to bardzo interesuje, bym chciała wiedzieć. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę pytać. Jeżeli chodzi o to, to już wszystko chyba Wam powiedziałam. Nawiążę jeszcze do naszego poprzedniego kanału, który prowadził w sumie Sławek, sam go prowadził. Zamknęliśmy, znaczy zamknął za moją namową prośbą ten kanał. Mniejsza o większość, o co poszła, jak się Pewnie większość domyśla, wiadomo, o co poszło. W każdym razie jestem bardzo ciekawa, kto z Was pamięta ten pierwszy kanał Sławka i jest z nami aż tak długo, że tą zmianę pamięta. Jestem ciekawa, piszcie w komentarzach, dowiem się, kto jest z nami bardzo długo, bo oczywiście widzów, którzy regularnie komentują filmy, znam. Znaczy znam po ich nikach, znam ich. I wiem, aha, to, to ten, co, co tam, a to ta, co tam. Mam dobrą pamięć i poukładałam sobie, co mówicie do mnie. I, i uszeregowałam, kto co do mnie mówił i, i trochę, wią, trochę łączę. <śmiech> trochę łączę i Was znam. Natomiast jestem ciekawa, kto jest z nami e, aż tak długo. No bo jednak na kanał, e, my ten prowadzimy półtorej roku, no to tamten pewnie... 4 lata temu zaczął Sławek prowadzić, no to ciekawe, kto jest, kto nas zna aż tak bardzo. Jestem ciekawa, piszcie na dole w komentarzach, żebyśmy się dowiedzieli. Ostatnio nawet był taki pomysł, że może zmienilibyśmy nazwę kanału, bo jeżeli ktoś myśli, że rodzinka.pl to jest zerżnięty nazwa, to jest w błędzie, bo Chcieliśmy, żeby to była rodzinka, a że nasze nazwisko wskazuje na to, że pierwsza to P, a ostatnia to L, no to PL. Ale że PL była, no to przykleiliśmy do nazwy rodzinka P i po tym zrobiliśmy myślnik L. Więc to nie jest zerżnięte, nie, nie ten. Po prostu nie było innego pomysłu. To wcale nie jest takie łatwe wymyślić pomysł na nazwę. Jakoś też trzeba się z nią utożsamiać z tą nazwą, więc jeżeli, jeżeli Wam się podoba ten pomysł, ja bym była nawet za, jeżeli to by była sensowna nazwa, bo do imienia i nazwiska Sławka to tak nie za bardzo bym chciała wracać, chociaż on miał taki pomysł, ale jednak bym wolała coś innego. Wiem, że zawsze można liczyć na widzów, więc możecie podrzucić. Może akurat któreś nam się spodoba i, i, i zmienimy. Raz tam na jakiś czas można zmienić nazwę kanału i taka padła propozycja i w sumie to myślałam o tym trochę. I zobaczymy, może Sławek przyjedzie z jakąś wiedzą świeżą. Może to właśnie od Was wyjdzie nowa nazwa, także zapraszam. Piszcie w komentarzach, jaką byście chcieli. Na tym skończę. 
tą pogadankę z Wami, bo pewnie Wam się nudzi, tak zakładam. Także zapraszam na nasze kolejne filmiki. Do zobaczenia i cześć!